हेलो गाइस वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ इस तरह के नए नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जोड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये पी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोधन न्याय न्याय योजना के बारे में इससे पहले हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को डिस्कस किया था पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया वहां भी बहुत सारे डाटा आपको देखने को मिले हैं जो करंट से रिलेटेड हैं आज के इस वीडियो में हम लोग गोधन न्याय योजना के बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए लिखा भी है गोबर बना गोधन ठीक है गोधन न्याय योजना का उद्देश्य आपको कूट के माध्यम से इस तरह से योजना के उद्देश्य कूट के माध्यम से वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में भी उद्देश्य क्या है ये आप निबंध के रूप में भी लिख सकते हैं ठीक है इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों की आय में वृद्धि करना पहला तो क्या हो रहा है पशुपालक की आय में वृद्धि हो रही है पशुधन की खुली चराई पर रोक लगाकर खरीफ और रबी फसलों की सुरक्षा करना ठीक है यानी पशुधन जो पहले खुले छोड़ दिए जाते थे अब उस पर रोक लगाया जाएगा गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें पशु पशुओं को अगर जैसे ही जो बुआई हो जाती है धान के फसल निकलना चालू हो जाते हैं तो अब उनकी खुली चराई पर प्रतिबंध लगाया जाएगा रोका छेका अभियान जो आपने सुना होगा और उसके बाद अब उन्हें गोठानों में भेजा जाएगा जिससे उनकी फसलों की सुरक्षा होगी और फसलों में भी वृद्धि होगी एक प्रकार से कह सकते हैं द्विफसली क्षेत्र का विस्तार जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरों के उपयोग में कमी लाना यानी अब इससे क्या होगा जो इसमें कंपोस्ट बनाया जाएगा उससे जैविक खाद बनाकर जो रासायनिक उर्वरक है उनमें कमी आएगी और इसके माध्यम से जो स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर भी होंगे जो कंपोस्ट बनाया जा रहा है स्व सहायता समूह के द्वारा महिलाओं के द्वारा बनाया जा रहा है तो इससे भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं भूमि की उर्वरता में भी सुधार हो रहे हैं देखिए ये सब उद्देश्य से है ठीक है विष रहित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हो रही है और सुपोषण को भी बढ़ावा देना ये भी आप जैसे ऑप्शन में पहली बार मिलेगा तो आप इसको सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे गोधन न्याय योजना से सुपोषण मिल रहा है तो यहाँ पर देखिये जैविक खाद का उपयोग बढ़ रहा है और जो विष रहित खाद्य है उसकी कमी हो जा रही है तो सुपोषण यहाँ पर बढ़ेगा जैविक खाद के उपयोग से ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेगा चलिए बात करते हैं गोबर खरीदी एवं भुगतान की अब तक अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की गोधन न्याय योजना आज सबसे जो लोकप्रिय योजना का रूप ले चुकी है देखिए बहुत ही अच्छी योजना है और इस प्रकार की अपनी पहली योजना है और इसको देखते हुए जो झारखंड सरकार है उसने भी इस योजना को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है क्योंकि अच्छी चीज़ें अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए बाकी राज्यों को भी तो झारखंड सरकार ने इसको अडॉप्ट किया है इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में गौ पालकों की आमदनी अतिरिक्त जरिया मिला है उनको आमदनी का अतिरिक्त एक जरिया मिला है इस योजना के तहत दो रुपए किलो में अब अब तक बहत्तर लाख क्विंटल गोबर की खरीदी जा खरीदी की जा चुकी है ठीक है यानी कि दो रुपए किलो में खरीदा जाता है ये आपको तो याद रखना ही है अब तक बहत्तर लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है यानी ये गोबर खरीदा गया कंपोस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर गोबर की बात करी है जो रॉ मटेरियल है ठीक है गोबर विक्रेताओं को एक करोड़ एक लाख रुपये भुगतान किया जा चुका है यानी कि जिन्होंने गोबर बेचा है उनको अभी तक कितना रुपया मिल जा मिल चुका है एक करोड़ रुपए यानी किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है पूरे जो विक्रेता हैं उनको मिलाकर एक करोड़ रुपए आप मोटा मोटा याद रख सकते हैं उनको भुगतान किया जा चुका है कंपोस्ट क्रांति के बारे में नेक्स्ट यहाँ पर बात किया जा रहा है कम्पोस्ट क्रांति क्या आपने बहुत सारी क्रांतियों का नाम सुना होगा यहाँ पर एक कम्पोस्ट क्रांति के बारे में भी छत्तीसगढ़ में बात की जा रही है गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय किए गए गोबर से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन और उपयोग की राज्य में एक नई क्रांति शुरू हुई है जिससे देश में आसन्न रासायनिक खाद संकट को हल करने में मदद मिलेगी आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे जो देश में रासायनिक खाद का संकट चला आ रहा है कभी किसानों को रासायनिक खाद मिल पाता मिल भी नहीं पाता है सोसाइटियों में इनकी कमी भी हो जाती है अब एक नया जो अब वर्मी कम्पोस्ट हमारे जो शासन की योजना में जो शामिल हो गया है अब उससे कंटिन्यू आपको वर्मी कंपोस्ट तो मिलेगा ही हालांकि हमारे जो गोठान पहले भी देखे तो हमारे यहाँ जैविक खाद का उपयोग किया जाता था लेकिन रासायनिक खाद ज़्यादा उपयोग किया जा रहा था पिछले कुछ दशकों से लेकिन अब इससे क्या होगा कि वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से जैविक खाद का जो उपयोग है उसमें वृद्धि होगी अब गोठान समितियों को अब तक इकहत्तर करोड़ रुपये महिला स्व सहायता समूहों को पैंतालीस करोड़ रुपये की राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है ये दोनों डाटा भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 20 क्विंटल से बीस लाख क्विंटल से अधिक कंपोस्ट का उत्पादन कैसे हुआ है गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर से महिला समूहों द्वारा 
पंद्रह लाख अट्ठाईस हजार क्विंटल वर्मी कंपोस्ट यानी वर्मी कंपोस्ट की बात हो रही है लगभग कितना पंद्रह लाख अट्ठाईस हजार क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और पांच लाख आठ हजार क्विंटल से अधिक सुपर कंपोस्ट खाद की बात की जा रही है सुपर कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद दोनों अलग अलग है यहाँ पर पंद्रह लाख अट्ठाईस हजार क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और पांच लाख के आसपास आप याद रखेंगे पांच लाख जो आठ लाख हजार क्विंटल से अधिक सुपर कंपोस्ट खाद की यहाँ पर निर्माण किया जा चुका है ये मोटा मोटा आपको याद रखना है और साथ ही साथ इससे क्या किया जाएगा एक और चीज आप याद रखेगा कि गोबर से अब बिजली एवं प्राकृतिक पेंट का भी उत्पादन किया जाएगा राज्य में गोठानों में या आप देखेंगे तो बारह हजार तेरह महिला स्व सहायता समूह है कुल स्व सहायता समूह की संख्या आपको याद रखना चाहिए जो गोठानों में महिला स्व सहायता समूह है जो कि उसकी संख्या कितनी है बारह हजार तेरह और इस बारह हजार तेरह स्व सहायता समूहों से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं तो बयासी हजार सात सौ पच्चीस महिलाएं जुड़ी हैं और इन महिलाओं के समूहों में स्वालंबन के प्रति एक नया आत्मविश्वास जगह ऐसा कहा जा रहा है गोठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है यानी अब बिजली का उत्पादन तो किया जा रहा है गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुमरप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ स्थित है जयपुर में कुमरप्पा पेपर इंस्टीट्यूट पेंट निर्माण के लिए यहाँ पर कुमरप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और छत्तीसगढ़ गो सेवा आयोग के मध्य एम ओ यू साइन हुआ यानी एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हस्ताक्षर हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार की पहली पहल की पहल पर गौठानों में अब दाल मिल और तेल मिल की स्थापना भी की जा रही है तो ये भी आप याद रखिएगा प्रथम चरण में एक सौ में दाल मिल तथा एक सौ इकसठ में तेल मिल की स्थापना की जाएगी अब इसके बारे में यहाँ पास उपलब्धियों के बारे में बताया गया है तो इसको भी आप देख सकते हैं गोधन न्याय योजना से दो लाख ग्रामीण पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं ये आप आंसर राइटिंग में ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं 20 लाख क्विंटल से अधिक कंपोस्ट उत्पादन यहाँ पर दोनों प्रकार के सुपर कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट सबको मिलाकर यहाँ पर बताया गया है साथ ही साथ गांव में आय और रोजगार में नए अवसर सृजित हुए हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हुई है तो ये सारी चीजें गोधन न्याय योजना के बारे में बताया गया यहाँ पर आप बहुत अच्छा पिक्चर भी देख सकते हैं गोठानों का यहाँ पर पिक्चर भी दिया गया है कि कैसे गायों को यहाँ पर रखा जा रहा है ठीक है तो ये भी देख सकते हैं अब जो नेक्स्ट हम लोग योजना के बारे में बात करेंगे वो है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना वीडियो लंबा हो जाने के कारण इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो का लिंक भी जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसका लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा साथ ही साथ हमारे प्ले में भी चेक कर सकते हैं योजनाओं से जुड़ी एक प्ले भी बनी हुई है वहां से भी आपको सारी योजनाएं एक साथ मिल जाएंगी तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद